गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्म श्री गुरव नम नमस्कार स्मास्टर नमस्कार स्मास्टर के नमस्कार स्मास्टर एम एन नमस्कार स्मास्टर विपीएस नमस्कार स्मास्टर सी विवि नमस्कार स्मास्टर सी विवि नमस्कार स्मास्टर सी विवि टू युवर लोटस मास्टर सी विवि नमस्कार टू युवर लोटस फीट पास्ट केस नंबर सिक्स हंड्रेड वेणुगोपाल लिम्स She suffered with malaria twice. Appetite was normal. Bowels were regular. Disturbed sleep. Starlets in sleep. Attained menopause five years ago. Sweat was profuse. While suffering with headache, water comes from the mouth. She gets vomiting after taking food. On 29th September 1980, Master E.K. prescribed Cacolus indicus 1M one dose. On 30th September, he prescribed Spigelia 200 one dose. On 2nd October, he prescribed Spigelia 1M one dose. On 13th October, he prescribed Spigelia 1M one dose. On 19th October, he prescribed Natrum 200 one dose. On 24th October, he prescribed Bryonia 200 one dose. After one week, one week he repeated the dose. On 4th November, he administered another dose of Bryonia 200. Was there any? स्वर्ण बेटरमेंट रेदेमो सिवियर जॉइंट पेन उ अंदकनी मल्ल स्पैजी टू हड्रेड वन एम वरक इच्छा तरवा मल्ल स्पैजी वन एम ए रिपीट मल्ल तरवा नाट्रम टू हड्रेड हेड इच्छी तरवा दिन अक्यूट कंडीशन ऐ ब्रयोनिया टू हड्रेड एम इच्छुटारेमो अस्तव विजय कुमार गार वास्ते फस्ट पाइंट वन एम हेड वाटिंग सीचार सीवियर हेड वर्टक्स उपजीलियापी आर्वा स्वेटिंग दृष्टि मैस्टर नाट्रम टू हड्रेड इच्छा मैडम वास्तव पूर्णानंद कामेश्वर <laughs> गुजर <laughs> राजाराव 
మన్మోహన్ గారు వాజ్దేవ్ అండి నాకు అర్థం కాలేదండి వాజ్దేవ్ వాజ్దేవ్ నాకు అర్థం కాలేదు శీతల్ రెడ్డి గారు వాజ్దేవ్ వాజ్దేవ్ శ్రీలత గారు రాజశేఖర్ వాసుదేవ్ వాసుదేవ నెక్స్ట్ కేస్ విజయ్ కుమార్ గారు చదువుతారా వాసుదేవ్ అండి కేసు నెంబర్ సిక్స్ జీరో వన్ A boy aged about 9 years brought to our dispensary with the following complaints. He was suffering from headache. It lasts for 3 to 4 days. Occasionally suffers with a number of sneezings. Bowels were regular. Poor memory in studies. 4 months ago suffered with typhoid and urinary tract infection and suffered for 2 months. He gets pain in hands by writing more time. He does not want to take rice item. He prefers to eat snack item. He does not eat curries. He, he starless sleep in sleep because of dreams. Sleep was good. He was noisy. Likes sweets. He, he prefers a hot water bath. He needs moderate fan air. On 28-9-1980, Mars EK prescribed China 201 dose. On 5th October, he repeated the dose. On 11th October, he prescribed Carbo and Mus 201 dose. He was better than better after this dose. On 21st October, Master E.K. prescribed China 201 dose. On 29th October, he prescribed Sulfur 31 dose. On 10th November, uh, he prescribed Sulfur 201 dose. On 17th November, he prescribed Dalkumar 201 dose. మేడం గారు ఈ కేసులో టైఫాయిడ్ ఫీవర్ వచ్చి ఫోర్త్ పాయింట్ లో టైఫాయిడ్ ఫీవర్ వచ్చి తగ్గిన తర్వాత మొదలైన కేసులో చైనా టూ హండ్రెడ్ తో మ్యాచ్ సార్ మొదలెట్టినట్టుగా అనిపిస్తుందండి ఆ తర్వాత ఇతనికి ఫుడ్ ఐటమ్స్ లో అంటే కూరలు సరిగ్గా తినకపోవటం కానీ రైస్ ఐటెం తినకపోవటం కానీ తినటం వల్ల వచ్చిన ఇబ్బందులకి మళ్ళీ మేషారు ఆ కార్బో కార్బో యానిమల్స్ టూ హండ్రెడ్ వేసినట్టు కనిపిస్తుంది అండి అలాగే ఆ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తీసుకోవటం వల్ల వచ్చిన ఇబ్బందులకి చైనా టూ హండ్రెడ్ రిపీట్ చేస్తే అనిపిస్తుంది అండి మేడం గారు తర్వాత ఆ తర్వాత ఈ స్నీజింగ్స్ వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మేషారు డల్కమార ఇచ్చినట్టు ఉందండి తర్వాత ఇంటర్ కరెంట్ మెడిసిన్ గా సల్ఫర్ థర్టీ ఇచ్చినట్టుగా నాకు అనిపించింది మేడం గారు వాసుదేవ్ వాస్తవం అండి అది ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ అతనికి ఈ అబ్బాయికి టైఫాయిడ్ రావడం అలాగే యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ అతను టూ మంత్స్ సఫర్ అయ్యారండి దాని రిలేటెడ్ వీక్నెస్ బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు ఫస్ట్ చైనా టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నానండి తర్వాత మళ్ళీ ఫిఫ్త్ అక్టోబర్ ను కూడా డోస్ రిపీట్ చేశారు లెవెన్త్ అక్టోబర్ కార్ బ్యానిమల్స్ టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు ఇతనికి ఇట్ గెట్స్ పెయిన్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ బై రైటింగ్ మోర్ టైమ్ అంటే కొంచెం ఎక్కువ టైం టైం రాస్తుంటే హ్యాండ్స్ పెయిన్ అది రావడం అంటే నర్వస్ వెయిన్స్ ఆ వీక్నెస్ అది ఉండడం వల్ల మజిల్ వీక్నెస్ కి మేబీ అలాగే ఇతను ప్రిఫర్ సాట్ వాటర్ బాత్ అది కూడా ఉంది టెన్త్ పాయింట్ లో ఈ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ కార్బో యానిమల్స్ ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాండి తర్వాత సల్ఫర్ అండ్ డల్ కెమెరా ఈ ఎక్యూట్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఏమైనా ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాండి వాస్తవం ఘనంగారు ఈ కేసులో చైనా కార్బో యానిమల్స్ ఎందుకు తెలియదు మరి తెలక మేడ మాత్రం సీజింగ్ దాన్ని బేస్ చేస్తూ ఇచ్చుంటారు పెద్దగా సల్ఫర్ మామూలుగా తప్ప మరి నాకైతే కేసు టోటల్ గా కరెక్ట్గా నాకు అర్థం వాస్తేవ వాస్తే మారుతి గారు మన్మోహన్ గారు వాసుదేవ్ అండి 
China anadi main ee four months back typhoid fever urinary tract infection ochindi kada a main dan taluk weakness ki ante suffered for two months dan tarvata baaga weakness undandi aa weakness manaki ela telustundi ante he gets pain in hands while writing more while writing anadi undi kada adinu tarvata వీక్నెస్ మీద స్టార్టింగ్ ఇన్ ద స్లీప్ అనేది కూడా ఉంది కదా దాని బేసిస్ మీద మాస్టర్ గారు చైనా టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చారని అనుకుంటున్నాను దాన్ని రిపీటెడ్ గా ఇచ్చారు కానీ కార్బో అనిమాలిస్ టూ హండ్రెడ్ ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది నాకు అర్థం కాలేదండి దాని తర్వాత సల్ఫర్ థర్టీ మటుకు ఆ చైనా యొక్క యాక్షన్ ని కంప్లీట్ చేసేదానికి ఇచ్చారండి సల్ఫర్ థర్టీ నే ఎందుకు అంటే హీ వాజ్ నాయిజీ తర్వాత అపిటైట్ ఎక్కువగా రైస్ ఐటమ్స్ కాకుండా స్నాక్ ఐటమ్స్ తినాలని అనిపించటము వీటి బేసిస్ మీద మాస్టర్ గారు సల్ఫర్ థర్టీ ఇచ్చారనుకుంటున్నాను దాని తర్వాత మళ్ళా క్రానిక్ గా తను సఫర్ అవుతున్న ఆ స్నీజింగ్స్ దానికి బేసిస్ మీద డల్కుమర టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను వాస్తవ్ వాస్తవ్ నేను ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే చైనా మీరు అందరూ చెప్పిన పాయింట్స్ అయితే ఏంటంటే మళ్ళీ మాస్టర్ గారు సల్ఫర్ ఎందుకు కార్బోనమల్స్ నాకు అర్థం కాలేదు చైనా ఎందుకు చైనా వేశారు అంటే ఫస్ట్ ఆయన వేసింది చైనా ట్వంటీ ఎయిత్ మళ్ళీ వన్ వీక్ రిపీట్ చేశారు అయితే కార్బోనమల్స్ అర్థం కాలేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి బెటర్ ఆఫ్టర్ దిస్ డోస్ అన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎక్కడో మనం ఇక్కడ ఇంటి అయితే మనకు కనిపించట్లేదు సో మళ్ళీ మాస్టర్ గారు చైనా వేశారు సల్ఫర్ ఎందుకు వేసారంటే అది ఒక్కటే నేను చెప్పదలసిన పాయింట్ ఏంటంటే వేసినా రావాల్సినంత బెటర్మెంట్ అయితే వచ్చి ఉండదు చైనా సల్ఫర్ తట్ సల్ఫర్ లో ఇంకొకటి ఉంది కదా ప్రొలాంగ్డ్ సఫరింగ్ తర్వాత కన్వాలసెన్స్ స్పీడ్ అంటే రికవరీ అయ్యేది లేట్ అయిపోతుంది కదా జ్వరం ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే నేను నీరసంగా ఉన్నావు అంటే ఈ మధ్య జ్వరం వచ్చిందిగా అంటాడని మాస్టర్ గారు ఫిలాసఫీలో చెప్తారు ఎప్పుడు వచ్చింది జ్వరం అంటే ఆ నాలుగు నెలల క్రితం జ్వరం వచ్చింది కదా అంటాడు అలాగా ఇతను సఫర్ అయిన దానికి ఫోర్ మంత్స్ క్రితం సఫర్ అయ్యాడు చూసారా రెండు నెలలు సఫర్ అయ్యాడు ఇప్పుడు ఆరు నెలలు అయింది టూ మంత్స్ సఫర్ అవ్వటము ఫోర్ మంత్స్ క్రితం దాని కింద అప్పటికీ తగ్గలేదని సల్ఫర్ థర్టీ వేసి ఇంకా దాంతో బెటర్మెంట్ వచ్చి ఉంటుంది అందుకే మాస్టర్ గారు వెంటనే టూ హండ్రెడ్ వేసారు నవంబర్ నెల కదా శ్రీశైలం దట్టు ఆ చల్లదనానికి అఫ్కోర్స్ ఇతను కొంచెం మొన్న జ్వరం పడి లేచాడు కదా దాని వల్ల ఏమన్నా జలుబు చేసిందేమో దాని వల్ల డల్కుమార టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను వాసుదేవ్ శీతల్ రెడ్డి గారు వాసుదేవ్ వాసుదేవ్ అండి శ్రీలత గారు రాజశేఖర్ వాసుదేవ్ అమ్మ అదే చైనా సల్ఫర్ మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ కార్బే యానిమల్స్ గురించి కూడా ఒక చిన్న పాయింట్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కార్బే యానిమల్స్ లో కూడా ఇలా ఎక్యూట్ కండిషన్స్ డెవలప్ అయ్యి దాని తర్వాత బాగా వీక్నెస్ రావడం అంటే కార్బో వేజ్ లాగా ఉంటాయి సిమ్టమ్స్ కానీ ఇలా ఎక్యూట్ కండిషన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇలా టైఫాయిడ్ ఫీవర్స్ ప్రొలాంగ్డ్ కండిషన్స్ అలాంటివి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళలో ఆ రకమైన వీక్నెస్ డెవలప్ అవుతుంది అనమాట అలాంటి చోట కార్బే యానిమల్స్ ఇండికేట్ అవుతుందండి ఇది మనకి పాతక మీటర్ అమెరికాలో ఇచ్చాడు ఆ పాయింట్ బహుశా ఆ బేసిస్ లో మరి మాస్టర్ అక్కడ కార్బన్ తాలూకు సిమ్టమ్స్ ఉండి అలా ఇచ్చారేమో అండి అని అనిపించింది Case number 602. A boy aged about 11 years came to a distance in the following complaints. He passes to immediately after the treatment. He will also suffer from pain in the left eye. He has four years he suffered in the area for two months. He passes to daily three times after the treatment. Yearly months he has been given. And 20th September 1980 marked with the test that he has been given. And 20th October he has been given. We repeat the things. The 30th, 30th November, administrated and the photos of the IDV given in the exam. In the law,
ప్లేస్లో స్పై చేసే టోన్ ఎందుకు ఇచ్చారు అన్నది నాకు అర్థం అవుతుంది వాస్తవ వాస్తవ కృష్ణవేణి వాస్తవ అండి ఇక్కడ స్పై జిల్లియా 200 ఎందుకు ఇచ్చారు అర్థం కాలేదండి వాస్తవ హ్మ్ అమన్నార్ గారు విజయ్ కుమార్ గారు వాస్తవ అండి సెకండ్ పాయింట్ లో హి వాస్ ఆల్సో సఫరింగ్ ఫ్రమ్ పెయిన్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ ఐ అండి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ని బేస్ చేసుకుని మేషర్ స్పై జిల్లియా 200 ఇచ్చారండి తర్వాత మళ్ళీ దాన్నే కూడా రిపీట్ చేశారండి మెయిన్ దాని మీదే మొత్తం మెడిసిన్ అంతా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటి కూడా లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ బేసిస్ మీద ఇచ్చినట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది మేడం వాస్తవ మారుతి గారు రామేశ్వరరావు గారు రాజారావు గారు మన్మోహన్ గారు వాస్తవ అండి నాకు ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ ఐ పెయిన్ ఒకటి కనబడుతుంది తప్ప మేజర్ గా స్పై జిల్లా టూ హండ్రెడ్ ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది అర్థం కాలేదండి వాస్తవ వాస్తవ నాకు అర్థం కాలేదు వాస్తవ వాస్తవ శీతల్ రెడ్డి గారు వాస్తవ వాస్తవ రాజశేఖర్ వాస్తవ అమ్మా అదే ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ ఐ పెయిన్ ని బట్టి స్పై జిల్లు ఇచ్చి ఉంటారేమో అనిపించిందండి తర్వాత స్పై జీలియాతో చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అది అది షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఒకసారి నాకు ఎప్పుడు అదే బిహెచ్ఎంఎస్ జాయిన్ అయిన కొత్తలోనే ఈ లెఫ్ట్ అయ్యి సివియర్ పెయిన్ వచ్చిందండి అది ఐ డాక్టర్ కి వెళ్ళి చూపించుకుంటే ఆ కార్నియర్ అల్సర్ వచ్చిందని చెప్పారు అప్పుడు ఈ కోచింగ్ కి వాటికి వీటికి రాత్రులు ఎక్కువ సేపు మెలుకు ఉండి చదవడం ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవడం అలా జరిగి ఆ తర్వాత ఈ ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనమాట ఎంత సివియర్ పెయిన్ అంటే అసలు అప్పుడు బుజ్జిగారికి ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను ఏం చెప్పానంటే కర్నూలు చేతిలోకి వచ్చేస్తుందేమో అనిపిస్తుంది అని చెప్పాను అనమాట లైట్ చూస్తే అసలు చూడలేకపోయేవాడిని అసలు ట్యూబ్లైట్ వేసినా కూడా చూడలేకపోయేవాడిని అనమాట కన్నాలా నీరు కారిపోతా విపరీతంగా రెడ్నెస్ అలా అయిపోయేది అప్పుడు బుజ్జి గారు స్పై జీలే టూ హండ్రెడ్ వేసారండి ఒకటే డోసు తర్వాత మళ్ళీ వన్ ఇయర్ వరకు రాలేదు నాకు పెయిన్ వన్ ఇయర్ తర్వాత మళ్ళీ వస్తే మళ్ళీ స్పై జీలే టూ హండ్రెడే వేసారు ఆ తర్వాత కూడా తగ్గిపోయింది మళ్ళీ ఇంచుమించు వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ వరకు మళ్ళీ రాల తర్వాత మళ్ళీ స్పై జీలే టూ హండ్రెడే వేసారు అప్పుడు కూడా ఇక తర్వాత మళ్ళీ రాలేదు ఇక్కడ వరకు అదే మామూలుగా కార్నియల్ అల్సర్ అంటే అల్సర్ అని చెప్పి మెరక్సాలు ఇలా వేరు వేరు రెమిడీస్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ థెరాప్టిక్ బేసిస్ లో కానీ అక్కడ బుజ్జిగారు పై పెయిన్ బేసిస్ లో స్పై జీలే టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చారండి వాస్తవ ఐ ఏ సైడ్ లెఫ్ట్ ఐ లెఫ్ట్ ఐ రెండో కలిసి కదా పెయిన్ అవునండి అవును ఈ మాట చెప్పగానే స్పై చేయలే అని చెప్పండి మాస్టర్ కర్నూరు చేతిలోకి వచ్చేస్తే ఏమో అనిపించిందండి బాబా అంటే సివియారిటీ ఆఫ్ పెయిన్ అదే అండి నెక్స్ట్ కేస్ కామేశ్వరరావు గారు చదువుతారా కామేశ్వరరావు గారు చదువుతాను కేస్ నంబర్ సిక్స్ జీరో త్రీ ఎన్ ఓల్డ్ లేడీ ఏజ్ అబౌట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కేమ్ టు అవర్ డిస్టెన్సరీ విత్ ఆన్లైన్ కంప్లైంట్ అకేషనలీ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ పాలిటేషన్ అండ్ ఆల్వేస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ సిస్మానియా while suffering with palpitation she also gets vertigo so fuse stress in the head why this charge was more at that time at that time body becomes automatic automatic and pain in the liver region and gets sweat she had bad night she had numbness of legs right leg was more numb number holy urea 5 to 6 times per day at 
morning urine color was red and at night it was normal in color bowels were transplanted passes for stool once in 2 to 3 days she had weakness and irritation during palpitation she gets severe weakness burning pain in the chest between 4 and 6 pm when suffering with burning pain in the chest she gets headache sleeplessness at 5 am she suffers with pain around the umbilicus it in past she had hypertension now her bp was normal singing type of pain all over the body she did not get sleep till i am at 1 am from 1 am she suffers with pain around the umbilicus always wants in, to t- lie down she had no interest on work she was very irritable and gets anger easily crud jastaram face was puffy and automatic insomnia pain in the salt and eyes she cannot tolerate sunlight feels better in cool breeze on 29 9 1980 mark ek prescribed happy stick four doses with salva care on 1st october she prescribed happy stick one dose on 6th october re- repeated the dose she was better after the dose on 21st october administered happy stick two doses with three days gap after that she was better on first november she prescribed as 200 and on 8th november she prescribed sulfur 30 and on 11th november she prescribed apis 30 four doses with one week gap on 16th november she prescribed apis 200 two doses with 15 days gap on 18th december she prescribed sulfur 31 dose on 29th december she prescribed apis 201 dose on 18th february 1981 mass she prescribed apis 201 dose after that she never completed the surgery in a urinary urinary infection well that is to start the current treatment again the doctor on the bangla then to continue the care for the active closing the blockage itself of that you are entering last lo abis 200 vada ichcharu karatma ralayanku sagge ralayanchu patra asteva krishna yani వాస్తే అండి ఈ కేసు లో పేషెంట్ ఏజ్ వచ్చి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నది ఆవిడకి సో మెయిన్ గా ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఎపిస్ సిక్స్ తో స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్ ఇక్కడ సిక్స్టీన్ పాయింట్ లో స్టింగింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ మెయిన్ అలాగే ట్వంటీ ఎయిత్ పాయింట్ లో ఫేస్ వాజ్ పఫీ అండ్ ఒడమెటిక్ అలాగే నైన్టీన్ పాయింట్ లో షీ వాజ్ వెరీ హిరిటబుల్ అండ్ గెట్స్ యాంగర్ ఈజీలీ అండ్ అండ్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ లో షీ కెన్ నాట్ టోలరేట్ సన్ లైట్ ఫీల్స్ బెటర్ ఇన్ కూల్ బ్రీజ్ మెయిన్ ఎపిస్ వేడిని తట్టుకోలేకపోవడం అన్నది ఒకటి మెయిన్ మొడాలిటీ ఎపిస్ కి ఈ ఈ స్టింగింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ అలాగే ఈ స్వెట్స్ కూడా ఎక్కువ పడుతున్నాయి మెయిన్ ఈ మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ పాయింట్స్ ఆవిడ ఏజ్ అని పేస్ చేసి సివియారిటీ కూడా పెయిన్ ఎక్కువ ఉండడంతో మాస్టర్ గారు ఫస్ట్ ఎపిస్ ఇచ్చుని ట్వెల్వ్ అవర్స్ గ్యాప్ లో ఇచ్చి తర్వాత బెటర్మెంట్ వచ్చాక థర్టీ స్టార్ట్ చేశారండి మళ్ళీ థర్టీనే రిపీట్ చేసి ఇంకా బెటర్ అయ్యాక అప్పుడు 
ఆవిడకి టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు తర్వాత సల్ఫర్ దాని యాక్షన్ ఇంకా సస్టైన్ చేయడానికి సల్ఫర్ ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ అలా ఫైనల్ గా ఎపిస్ టూ హండ్రెడ్ తో కేసు క్లోజ్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది బాస్తి అమర్నాథ్ గారు విజయ్ కుమార్ గారు వస్తే అండి నాకు ఈ కేసులో ఈ పఫీ పఫీ ఫేస్ అండ్ ఒడిమాటిక్ కండిషన్ తర్వాత ఇంకో ఇంకో దానిలో ఏమో స్టింగింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఈ రెండు లక్షణాల మీదే మేషార్ ఎపిస్ రిపీట్ చేస్తూ మధ్యలో ఇంటర్ కరెంట్ మెడిసిన్ గా సల్ఫర్ ఇచ్చినట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది మరి వాస్తే గారు అంటే మా దేంట్లో మొత్తం కేస్ అంతా ఒడెఫెక్ట్ కండిషన్ స్ట్రింగింగ్ పెయిన్స్ ఇరిటేషన్ అక్కడ ఉంది అక్కడ ఉంది ఇపిస్తాలక లక్షణాలు చాలా ఉన్నాయి దాన్ని బేస్ చేస్తే మాట్లాడు సిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి సిక్స్ థర్టీ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్ తీస్తూ మాట్లాడు ట్రీట్మెంట్ చేస్తాను వాస్తే వాస్తే మారతి గారు రాజారావు గారు మన్మోహన్ గారు వాసుదేవ్ అండి కేసు మనం చూస్తే ఇది కార్డియా కండిషన్ క్లియర్ కట్ గా తెలుస్తుంది ఫస్ట్ పాయింట్ లో సఫరింగ్ ఫ్రమ్ పాల్పిటేషన్ అండ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ డిస్నియా ఆల్సో సఫరింగ్ విత్ పాల్పిటేషన్ షీ ఆల్సో గెట్స్ వర్టిగో అన్నది స్వెట్స్ ఇన్ ద హెడ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎక్స్ట్రీమ్ వీక్నెస్ అండ్ ఇరిటేషన్ అంటే కార్డియాక్ దీని వల్ల ఆ వీక్నెస్ అది వస్తుంది జ్యూరింగ్ పాల్పిటేషన్ షీ గెట్ సివియర్ వీక్నెస్ అన్నారు కదా అది ఇవన్నీ కార్డియాక్ సిమ్టమ్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అపిస్ ఎందుకు ఇచ్చారు అని అంటే ఇక్కడ పఫినెస్ ఆఫ్ ది ఫేస్ వెరీ ఇరిటబుల్ తర్వాత స్టింగింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్స్ రెడ్నెస్ తర్వాత బర్నింగ్ అమ్యులరేషన్ కోల్డ్ ఈ బేసిస్ మీద మాస్టర్ గారు ఎపిస్ సిక్స్ తో స్టార్ట్ చేసి గ్రాడ్యువల్ గా థర్టీకి వెళ్ళారు ఆ థర్టీకి వెళ్ళిన తర్వాత సల్ఫర్ మోస్ట్లీ అది దాని ఇంటర్ కరెంట్ గా వేసారు ఇంటర్ కరెంట్ గా వేసారని నాకు అనిపిస్తున్నది అది వేసిన తర్వాత మళ్ళా ఎపిస్ థర్టీ నుంచే మొదలు పెట్టి టూ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్ళారండి అది వాస్తే వాస్తే అండి మీ అందరూ చెప్పిన పాయింట్స్ నేను చెప్పాల్సింది అంటే ఏంటి వాస్తవ రాజశేఖర్ వాస్తవ మన ఇక్కడ సేమ్ పాయింట్స్ వాస్తవ వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయన మార్గేన మహి మహిస ఓ బ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తు నిత్యం లోక సమస్త సుఖినో భవంత్ లోక సమస్త సుఖినో భవంత్ లోక సమస్త సుఖినో భవంత్ శాంతి 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 వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ